হ্যালো গাইজ আজকের এই ভিডিওটা শুধুমাত্র বিপিএমদের জন্যই বিপিএম স্পেশাল একটি ভিডিও অর্থাৎ আপনি যে বিপিএম ব্রাঞ্চ অফিসের যে ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার সেহেতু আপনাকে যে প্রত্যেক দিনের যে ডেলি অ্যাকাউন্ট কাজ করে সেই অ্যাকাউন্টের সমস্ত তথ্যগুলো কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্ট অফিস সেটা সাব অফিস হতে পারে বা আপনার হেড পোস্ট অফিস হতে পারে অর্থাৎ আপনার ব্রাঞ্চ অফিস থেকে যে অফিসে ডাক যায় আর কি এমসি আর কি যে পোস্ট অফিসে ডাক নিয়ে যায় আপনার অ্যাকাউন্ট অফিস অর্থাৎ আপনার সাব অফিস হেড অফিস যেই হোক না কেন সেই অফিসে যাওয়ার পরে সেখানে যে কাজ হয় তো আপনি একটি ডেলি অ্যাকাউন্ট পেপার আছে অর্থাৎ ফর্ম আছে সেই ফর্মটি সম্পূর্ণভাবে ঠিকঠাকভাবে ফিল আপ করবেন অর্থাৎ সারাদিনে আপনার কী কী কাজ হয়েছে আর ডি এস বি আর পি এল আই ইন্স্যুরেন্স বিভিন্ন রকমের স্কিম আছে সেই সব সমস্ত অ্যাকাউন্টে কী কী কাজ করেছেন সমস্ত বিষয়ের কিন্তু তথ্য কিন্তু একটি ফর্মে সঠিকভাবে ইন্ডেক্সিং করে তারপরে সেটা কিন্তু ডাক ব্যাগের মধ্যে কিন্তু সেই পেপারটি পাঠাতে হয় সেই পেপারটি অর্থাৎ ডেলি অ্যাকাউন্ট ট্রানজ্যাকশানের যে রিপোর্টটা সেইটা কীভাবে ফিল আপ করবেন বিপিএমরা তো আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্টেপ বাই স্টেপ জানাচ্ছি তো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন শুধুমাত্র বিপিএমরা লক্ষ্য করে ভালোভাবে দেখবেন এমডিএমসি পেকাররাও তো অবশ্যই জেনে রাখাও জরুরি কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে অতটা ইম্পর্টেন্স নয় তো ভিডিওটা দেখে থাকুন প্রথমেই আপনাদের দেখিয়ে রাখি যে একটি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসের ক্ষেত্রে ডেলি ট্রানজ্যাকশানের অ্যাকাউন্টের যে রিপোর্টটা সেটা এই ফর্মটি এই ফর্মটি আমি জুম করে প্রত্যেকটি ফিল আপের অপশান আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি কিন্তু আপনাদের ফর্মের চেহারাটা জাস্ট আমি লুকটি দেখিয়ে দিচ্ছি এটি ফর্মের প্রথম পেজটা আর ফ্রন্ট পেজটা আর কি আর পিছনের পেজটা হচ্ছে এটাই সুতরাং এটি যদি আপনি আপনি ডাক ব্যাগে আপনার পোস্ট অফিসে ধরুন আপনার কাজ হয়ে গেল কাজ করা হয়ে গেল এই রিপোর্টটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ভালোভাবে ফিল আপ করবেন তারপর কিন্তু ডাক ব্যাগের মধ্যে এই কাগজটা কিন্তু অতি অবশ্যই দিয়ে পাঠাতে হবে স্যার আপনার অ্যাকাউন্ট অফিসকে যদি আপনার অফিসে কোনো দিন হয়তো ধরুন কোনো কাজ হলো না নীল সব সমস্ত কাজ নীল কোনো কাজ হয়নি সেক্ষেত্রেও এই ফর্মটি কিন্তু আপনাকে ফিল আপ করতে হবে সেক্ষেত্রে এই ফর্মের সব অপশানগুলো কিন্তু নীল নীল লিখে হলেও এই কাগজটি কিন্তু ডাক ব্যাগের মধ্যে ভরে কিন্তু আপনাকে পাঠাতে হবে তো কাগজটি কীভাবে ফিল আপ করবেন তো সম্পূর্ণভাবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি জুম করে এই যে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে লেখা আছে ব্রাঞ্চ অফিস ডেলি অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ এই ফর্মটি হচ্ছে ব্রাঞ্চ অফিসের কাজ করার পরে বিপিএমরা কিন্তু যত্ন সহকারে ফিল আপ করবেন তারপরে ডাক ব্যাগের মধ্যে ভরে ডাক ব্যাগটা কিন্তু গালা দিয়ে সিল করে এমসি হাতে তুলে দেবেন তিনি কিন্তু গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবেন তো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন এই ফর্মের যে এখানে প্রথমে একটি ড্যাশ রয়েছে এখানে কিন্তু হেড অফিস বা সাব অফিস যেটাই হোক না কেন আপনার যেটি অ্যাকাউন্ট অফিস যেখানে আপনার ডাক যাচ্ছে আপনার ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সাব অফিস হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার সাব অফিসের নাম লিখবেন তারপর এখানে এক নাম্বারে এখানে রাইট দেবেন তারপরে আপনার নেম অফ দ্য বিও আপনার ব্রাঞ্চ অফিসের নেমটা কিন্তু এখানে লিখবেন তারপরে দু নাম্বারটাই রাইট দেবেন ডেট অফ লাস্ট ট্রানজ্যাকশান আপনার অফিসে আজকে ধরুন কাজ করতে বসেছেন আপনি অফিসে এই ফর্মটা ফিল আপ করছেন সেক্ষেত্রে আপনার এটি ফিল আপ করতে হলে আপনার লাস্ট ট্রানজ্যাকশান কবে হয়েছে অর্থাৎ আপনার পূর্বে পূর্বের পূর্বের ডেটে কবে আপনি লাস্ট পোস্ট অফিসে কাজ করেছেন অর্থাৎ আপনার আগের দিন ডেটটা এখানে লিখতে হবে আজকে কাজ করছেন মানে আপনার আগের দিনের কাজ ডেটটা এখানে লিখতে হবে তারপর তিন নাম্বারে ক্লিক করবেন রাইট দেবেন ব্যালেন্স অফ দ্য লাস্ট ডেলি অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ আপনি যে লাস্ট যে দিন পোস্ট অফিসে কাজ করেছেন অর্থাৎ পূর্বের যে দিন প্রিভিয়াস ডেতে যে কাজ করেছেন সেই দিনে আপনার পোস্ট অফিসে টোটাল কত ক্লোজিং ব্যালেন্স ছিল আপনার কত টাকা পোস্ট অফিসে ছিল লাস্ট ব্যালেন্স কত পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্টে কত ব্যালেন্স সেটা আপনি এখানে লিখবেন চার নাম্বারটা কিছু দরকার নেই এখানে আর্টিকেলস রিসিভ মেলের কত এখন আর লেখা হয় না আগে লিখতে হতো এখন জাস্ট বেসিক ব্যাপারগুলো আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যেগুলো করতেই হয় পাঁচ নম্বরে হচ্ছে ক্যাশ রিসিভ ফ্রম দ্য অ্যাকাউন্ট অফিস অ্যাকাউন্ট অফিস থেকে যদি আপনাকে ক্যাশ ব্যাকে করে ক্যাশ পাঠানো হয় আগের দিন যদি ধরুন আপনার অফিসে অনেক কাজ হচ্ছে সেক্ষেত্রে সাব অফিস বা আপনার অ্যাকাউন্ট অফিস থেকে ধরুন পঞ্চাশ বা এক লাখ বা কুড়ি হাজার যাই অ্যামাউন্টের ক্যাশ হোক না কেন যদি ক্যাশ আপনার অফিসে পাঠিয়ে থাকে তাহলে সেই ক্যাশটা কিন্তু কত টাকা পাঠিয়েছে সেটা কিন্তু আপনাকে এখানে লিখতে হবে যে ক্যাশ রিসিভ কত করেছেন এইখানে কিন্তু ক্যাশটা লিখতে হবে তারপরে আপনার কিন্তু ছয়ের দাগে আছে পোস্টাজ ট্যাক্স পোস্টাজ ট্যাক্স আর লাগে না এটা এখন পরের ব্যাপার এখানে কিছু দেবেন না যেগুলো লাগে না সেগুলো রাইট দেবেন না তারপরে আপনার এখানে সাতের দাগে হচ্ছে মানি অর্ডার ইস্যু ক্লিক করবেন যদি আপনার অফিসে কোনো মানি অর্ডার ইস্যু হয়ে থাকে আজকের দিনে আর কি সেক্ষেত্রে আপনি মানি অর্ডার ইস্যু কত টাকা এখানে কিন্তু অ্যামাউন্টটা লিখবেন আর এখানটা পয়সার ঘরে এটা পয়সা লিখবেন যদি এখনও ব্রাঞ্চ অফিসে মানি অর্ডার ইস্যুর নিয়মটা
তারপরে এগারো দাগে ক্লিক করবেন রেকারিং ডিপোজিট আজকের দিনে যদি রেকারিং ডিপোজিট অর্থাৎ আর ডিতে যদি কোনো কেউ টাকা জমা দিয়ে থাকে যদি টাকা আপনি জমা করে থাকেন সারা দিনে যত টাকা জমা করেছেন টোটালটা কিন্তু এখানে আর ডির ক্ষেত্রে এখানে লিখবেন সেরকম প্রত্যেকটা অপশানে আপনি যদি হয়ে থাকে সবগুলো সম্পূর্ণভাবে এখানে ক্লিক করবেন ডান সাইডে ক্লিক করবেন আর বাম সাইডে কিন্তু তার অ্যামাউন্টটা লিখবেন এইভাবে কিন্তু আপনি প্রত্যেকটা অপশান ফিল করবেন এই প্রত্যেকটা অপশান ফিল করবেন এই তেরো চোদ্দ এখানে এটা কিছু করতে হবে না তেরো চোদ্দ কিছু হবে না ক্লিকও দেবেন না আমি জাস্ট ক্লিক দিয়ে দেখালাম আর কি ক্লিক করবেন না এটি হলো জমার অপশানটা এই বাঁ সাইডের পুরো পার্সেন্টটা এটা হলো সারা দিনে পোস্ট অফিসে কত টাকা জমা হয়েছে জমার আর এই সাইডটা হচ্ছে খরচ কত টাকা তুললো বা কত টাকা উজ্জ্বল হলো এই সব ব্যাপারটা ডান দিকে করতে হয় তা আপনারা বুঝলেন জমা করবেন সারা দিনে যা জমা হলো সেইটা ডান সাইড ক্লিক করবেন এই ইন্ডেক্সে ক্লিক করবেন এরকমভাবে আর বাম সাইডে তার অ্যামাউন্টটা লিখবেন তারপরে কিন্তু নিচে এখানে একটা যোগ করবেন কত টাকা টোটাল জমা হলো এখানে কিন্তু যোগ করবেন এটা হলো জমা এই পরে আপনার পোস্ট অফিসে আজকে সারা দিনে কত টাকা উইথড্রল হলো এখানে উইথড্রল হলো এই যে ধরুন ক্যাশ রেম ক্যাশ রেমিটেড টু দ্য অ্যাকাউন্ট অফিস অর্থাৎ আপনার অফিসে ধরুন ক্যাশ বেড়ে গেছে অনেক টাকা জমা হচ্ছে অনেক কিন্তু তার থেকে উইথড্রল কম হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনার টাকার কিন্তু একটা লিমিট আছে সেই লিমিটের বাইরে কিন্তু আপনার অফিসে জমা হয়ে যাচ্ছে টাকা সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু টাকা রাখার আপনার অধিকার নেই আপনাকে কিন্তু টাকাটা আপনার অ্যাকাউন্ট অফিসে সেন্ড করতে হবে টাকের মাধ্যমে পাঠাতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে লিখবেন ক্লিক করবেন যদি টাকা পাঠাতে হয় যদি ধরুন আপনি সাপোজ কুড়ি হাজার টাকা আপনি অ্যাকাউন্ট অফিসকে পাঠাচ্ছেন আপনার অফিস থেকে রেমিট করছেন সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ক্লিক করলেন এইভাবে তারপর এখানে কিন্তু কুড়ি হাজার দিয়ে এখানে জিরো জিরো লিখলেন এইভাবে আপনি কিন্তু টাকাটা এখানে খরচের জায়গা এই পুরো লাইনটা খরচের জায়গা আর কি এখানে এইভাবে লিখলেন তারপরে মানি অর্ডার পেড যদি কোনো পোস্ট অফিসে ডাকের মাধ্যমে মানি অর্ডার আসে কারণ আমি আর কি মানি অর্ডার ডেলিভারির জন্য সেক্ষেত্রে আপনি মানি অর্ডারের পারপাস আপনি কত টাকা খরচা করেছেন সেক্ষেত্রে আপনি এখানে মানি অর্ডারটা ক্লিক করবেন তারপরে মানি অর্ডার অ্যামাউন্ট লিখবেন আর যদি কোনো কিছু না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে নীল লিখতে পারেন বা কিছু নাও লিখতে পারেন তারপরে আপনার ধরুন এই যে একুশের দাগে ধরুন এখন এস বি উজ্জ্বল অর্থাৎ সেভিংস পাসবুক থেকে কত টাকা মানুষ টাকা উজ্জ্বল করেছে পাস বই থেকে কত টাকা টোটাল আজকের দিনে উজ্জ্বল হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনার ধরুন সাপোজ অ্যামাউন্ট টোটাল আজকে সারা দিনে আমার তিন হাজার টাকা বা চার হাজার বা সাত হাজার টাকা উজ্জ্বল হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ক্লিক করে ডান সাইডে অ্যামাউন্টটা লিখবেন তারপর এখানে টিডি উজ্জ্বল টার্ম টাইম ডিপোজিট পাসবুকে কত টাকা উজ্জ্বল হয়েছে যদি হয়ে থাকে তাহলে এখানে অ্যামাউন্ট লিখবেন যদি না হয়ে থাকে ক্লিক করারও দরকার নেই কিছু লেখারও দরকার নেই তারপরে আর ডি উইথড্রল তার ধরুন চব্বিশ হাজার টাকা আর ডি উইথড্রল আর ডি পারপাস অর্থাৎ রেকারিং ডিপোজিট পারপাসে আপনার যদি কোনো উইথড্রল হয়ে থাকে বা রেকারিং পাসবুক যদি কোনো মেচুরিটির বিষয় থাকে কোনো টাকা তোলার বিষয় থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে ক্লিক করে ডান সাইডে অ্যামাউন্টটা লিখবেন অর্থাৎ এটা পুরোটাই খরচের ব্যাপার টাকা উইথড্রল বাঁ সাইডে যে কেমন দেখালাম টাকা ডিপোজিট অর্থাৎ জমার ক্ষেত্রে ডান সাইডে দেখালাম টাকা উইথড্রলের ক্ষেত্রে তারপরে কিন্তু এখানে ফিক্সড ডিপোজিট ফিক্সড ডিপোজিট উইথড্রল ফিক্সড ডিপোজিট উইথড্রল এটা পূর্বে হতো কিন্তু এখন আর ফিক্সড ডিপোজিট উইথড্রল বা ডিপোজিট ফিক্সড ডিপোজিটের কোনো নতুন করে ইস্যু এগুলো কিন্তু ব্রাঞ্চ অফিস এখন হয় না এখন সেটা সাব অফিস বা হেড অফিসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে সুতরাং এগুলো নীল করবেন বা এগুলো ইগনোর করে চলে যাবেন তারপরে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট এই ডিসচার্জ সার্টিফিকেটটা আগে এখানে ব্রাঞ্চ অফিসের দ্বারা হতো পূর্বে কিন্তু এখন কিন্তু এগুলো সাব অফিস অ্যাকাউন্ট অফিসে হয়ে থাকে এগুলো লেখার কোনো দরকার নেই বা এইসব কাজগুলো এখন হয় না তারপর এখানে ধরুন আর এরপরে এই অপশানগুলো যদি ধরুন কোনো স্যালারি সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার পোস্ট অফিসে পেড হচ্ছে বা কোনো পুজোর বোনাস বা আদার্স কিছু অ্যাটসেট্রা ইনসেন্টিভ এক্সট্রা বিল ধরুন পাচ্ছেন পোস্ট অফিসে সেক্ষেত্রে কিন্তু রোল মাধ্যমে পোস্ট অফিসে আসে সেই রোলটার নাম্বারটা কিন্তু এখানে লিখে এক্সট্রা কোনো যদি বিল পোস্ট অফিসে উইথড্রল হয় সেক্ষেত্রে কোনো স্টাফদের বা আদার্স কোনো সোর্সের পেনশনের ক্ষেত্রে পোস্ট অফিসে হয় সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আপনাকে ডেসক্রিপশান ডেসক্রিপটিভভাবে আপনাকে লিখতে হবে ইংরেজিতে যে কোন পারপাসে খরচ হচ্ছে তারপরে কিন্তু এখানে অ্যামাউন্টটা দিতে হবে সেই না সার্টিফিকেট নাম্বার বা যদি কোনো রোল আসে এক্সট্রা ইনসেন্টিভের ব্যাপারে কিছু আসে সেটা কিন্তু তিনটে অপশান কিন্তু এক্সট্রা দেওয়া রয়েছে তারপরে কিন্তু এখানে অ্যামাউন্টটা লিখবেন টোটাল কত খরচ হলো সারা দিনেই আপনার পোস্ট অফিস থেকে আজকের দিনে আর কি সেটা কিন্তু এখানে যোগ করে আপনি কিন্তু টোটালটা এখানে লিখবেন তারপরে এই সাইডটা হলুন হলো ধরুন জমা পুরোটা আর এই সাইডটা হলো পুরোটা খরচ আজকে সারা দিনে তাহলে আজকে জমা হয়েছে ধরুন সাপোজ জমা হয়েছে তিরিশ হাজার সাপোজ তিরিশ হাজার নয় ধরুন দশ হাজার টাকা আজকে সাপোজ জমা হয়েছ
আর আপনার যে ক্লোজিং ব্যালেন্স পোস্ট অফিসে পূর্বে যত টাকা ছিল সেই পূর্বের টাকাটার সঙ্গে এই দু হাজার টাকাটা যোগ করে কিন্তু এখানে অফিসের ক্লোজিং ব্যালেন্সটা লেখবেন অর্থাৎ আপনার অফিসে এখন বর্তমানে কত টাকা রইল আগের দিনের টাকাটা এমনকি আজকে জমা হয়েছে এমনকি আজকে খরচ হয়েছে সেটা যোগ বিয়োগ করে ক্যালকুলেশন করে কিন্তু এখানে এই ব্যালেন্স ঘরটাই কিন্তু লিখবেন তারপর এখানে কিন্তু ইন ওয়ার্ডসে কথাই লিখবেন আর কি যদি ধরুন পনেরো হাজার থাকে তাহলে লিখবেন ফিফটিন থাউজেন্ড অনলি এইভাবে কিন্তু এখানটাই লিখবেন এটা আপনার বুঝতে পারলেন যে এই ফর্মটার এই উপরটা কীভাবে ফিল করতে হয় তারপর এখানে কিন্তু এখানে কিছু করার দরকার নেই এটা আগে লিখতে হতো আগে তখন স্ট্যাম্প রেভিনিউ বিভিন্ন রকমের মিনিমাম ম্যাক্সিমামের ব্যালেন্সের ব্যাপার ছিল আগের ফর্ম তো এটা এই ফর্মটাই বরাবর চলে আসছে এই ফর্মটা চেঞ্জ করে নি ডিপার্টমেন্ট তাহলে এই অপশানগুলো আর এখন ফিল করতে হয় না এখানে একটা জাস্ট একটা দাগ দিয়ে দেবেন আর এখানে পোস্টার স্ট্যাম আর পোস্ট রেভিনিউ স্ট্যাম্প এই কিন্তু দুটো ফিল করতে হবে আপনার অফিসে যদি কোনো ডাক টিকিট থাকে কত টাকার ডাক টিকিট বর্তমানে আপনার অফিসে পড়ে রয়েছে আপনার অফিসে ধরুন সাপোজ পাঁচশো টাকার আপনার ডাক টিকিট আপনার অফিসে এখন বর্তমানে আছে আর কি জমা রয়েছে আপনি ডাক টিকিট সেল করেন পাবলিককে তারপরে আপনার কাছে কত টাকার ডাক টিকিট রয়েছে সেটা কিন্তু এখানে অ্যামাউন্টটা লিখতে হবে ধরুন চারশো সত্তর টাকা আপনার আছে চারশো সত্তর লিখলেন রেভিনিউ কত টাকা আছে রেভিনিউ মানে হচ্ছে রেভিনিউ টিকিট জাস্ট এক টাকা দামে যে রেভিনিউ টিকিটগুলো আমাদের পোস্ট অফিস থেকে পাওয়া যায় আর কি সেক্ষেত্রে রেভিনিউ টিকিট কত টাকার আপনার পোস্ট অফিসে এখন সেভিংস রয়েছে আর কি সেই টাকাটা কিন্তু এখানে লিখতে হয় তারপরে কিন্তু টোটালটা এখানে লিখতে হবে স্ট্যাম্প আর রেভিনিউ টোটাল কত টাকা এখানে কিন্তু টোটালটা লিখবেন তারপরে আপনার অফিস থেকে আপনার অফিস থেকে যদি কোনো ডাক ব্যাগটা যে যাচ্ছে ডাক ব্যাগের মধ্যে থেকে কাগজটা পুরো সম্পূর্ণ আপনি দেবেন সেই পোস্ট অফিসে যখন যাবে ডাকটা উনি ওই পোস্ট অফিসের যে পোস্ট অফিসে অ্যাকাউন্ট অফিসে যাচ্ছে আর কি সেখানের পোস্টমাস্টার বা সেখানের প্যাকাররা যখন খুলবেন এই ডাকটা আপনার এই কাগজটা দেখে বুঝতে পারবে যে কি কি কাজ করেছে কত টাকার কাজ করেছে এটা জাস্ট ইন্ডেক্সিংয়ের একটা ব্যাপার সেক্ষেত্রে এই ফর্মটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ভালোভাবে আপনাকে ফিল করতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্লক লেটারে ফিল করা জরুরি কিন্তু ব্লক লেটার না করে অনেকে স্মল লেটারও করে থাকে কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেই হলো আর আপনি যে ডাক ব্যাগেট আপনি যদি টাকা পাঠান আজকে ধরুন আজকে আপনি কাজ করেছেন আজকে আপনি ডাক ব্যাগের মধ্যে টাকা রেমিটেন্স করে সাব অফিসকে বা অ্যাকাউন্ট অফিসকে টাকা পাঠাচ্ছেন আপনার টাকা কিন্তু এক্সট্রা হয়ে গেছে অফিসে অনেক হয়ে গেছে টাকা পাঠাচ্ছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে টাকা যদি পাঠাতে হয় সেখানে কিন্তু টাকা এখানে কিন্তু ব্যাগ নাম্বার দেবেন কত টাকা পাঠাচ্ছেন কিন্তু এখানে পরিষ্কারভাবে লিখবেন কত টাকা পাঠাচ্ছেন লিখবেন কিন্তু যদি আপনি ধরুন সব দিনটা টাকা পাঠানো সম্ভব নয় বা সব দিন তো টাকা পাঠানো যাবেও না সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ম্যাক্সিমাম দিন টাকা না পাঠালে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে জাস্ট ইংরেজি লিখে দেবেন ইসি ব্যাগ ইসি ব্যাগ কিন্তু এখানে লিখে দেবেন ইসি ব্যাগ কিন্তু এখানে আপনি লিখে দেবেন বড় বড় করে কারণ ইসি ব্যাগ মানে হচ্ছে এমটি ক্যাশ ব্যাগ অর্থাৎ আপনি ক্যাশ ব্যাগটা পাঠাচ্ছেন ক্যাশ ব্যাগের মতো একটা ছোট্ট চামড়া থলেই থাকে প্রত্যেকটা পোস্ট অফিসে যেটা ক্যাশ যাওয়া যাওয়া আসার জন্য ডাক ব্যাগের ভিতরে একটা চামড়ার থলে থাকে সেটার মধ্যে টাকা ডাক ব্যাগের মাধ্যমে সাব অ্যাকাউন্ট অফিস যায় আর অ্যাকাউন্ট অফিস থেকে ব্রাঞ্চ অফিস আসে সেই ব্যাগটা প্রত্যেক দিন কিন্তু আপনাকে ডাক ব্যাগের মধ্যে পাঠাতে হবে আর সাব অফিস থেকে কিন্তু আবার আপনার কাছে ঘুরে আসবে সেটা টাকা আসুক বা না আসুক খালি হলেও এমটি ক্যাশ ব্যাগ হলেও যাবে আর আসবে আর টাকা পাঠালে সেখানে কিন্তু আপনি ভালো করে ইন্ডেক্স করে বলে দেবেন যে আজকে টাকা যাচ্ছে এখানে কিন্তু পরিষ্কার লিখে দেবেন আর যদি টাকা না যায় সেক্ষেত্রে আপনি ইসি ব্যাগ লিখে দেবেন এমটি ক্যাশ ব্যাগ তাহলে কিন্তু ওরা অতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখবে না ইসি ব্যাগ হলে এটা প্রথম পেজটা আপনারা বুঝলেন প্রথম পেজটা আপনারা বুঝলেন এরপরে আমরা চলে যাব এই ফর্মের পিছন দিকটা এই ফর্মেরটার পিছন দিকটা আমরা চলে যাব এটা হলো প্রথম পেজটার পিছনের দিকটা রেয়ার পেজটা আর কি এই পেজটার এখানে দেখুন এই পেজটাও ভালোভাবে ফিল করতে হবে এইখানটা দেখুন এখানে লেখা আছে লিয়াবিলিটিজ অব দ্য ব্রাঞ্চ অফিস লিয়াবিলিটিজ কত টাকা কত পয়সা লিয়াবিলিটিজ বলতে এখানে অ্যাকচুয়ালি আপনার অফিসে আপনি ধরুন আপনার পোস্ট অফিসে তিরিশ হাজার টাকা ক্যাশ ধরে রেখেছেন আপনার অ্যাকাউন্ট পোস্ট অফিসে তিরিশ হাজার টাকা ব্যালেন্স রয়েছে সেক্ষেত্রে বিপিএমের আওতায় তিরিশ হাজার টাকা রয়েছে সাব অফিস তো চাইতেই পারে যে অত টাকা ব্রাঞ্চ অফিসে রেখে কী লাভ সেক্ষেত্রে আপনার কাছে চাইতেই পারে যে টাকাটা আপনারা রেমিটেন্স করে আমাদের অফিসে ফেরত দিয়ে দেন সাব অফিসের এসপিএম কিন্তু চাইতেই পারেন তো সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এখানে লিয়াবিলিটি যে একটা দিবেন তিরিশ হাজার বা পঁয়ত্রিশ বা পঞ্চাশ হাজার আপনি দিতে পারেন তার অর্থ হলো আপনার অফিসে আগামী দিন অর্থাৎ আপনি যে আজকে এই ফর্ম ফিল করেছেন আগামী দিনে এত টাকা আমার লিয়াবিলিটি মানে কাস্টমাররা এত টাকা নেবে বা এত টাকার কাজ আমার এখনও পড়ে রয়েছে আগাম এত টাকা এত কাজ আছে
तो ये देखते पाचन सेविंगस बैंक सेविंगस बैंक टी डीआर डि एस वि सब किस एखे लिखे आए तो हमें क्योंकि अपना के आनी धरून आज के सेविंगस अकाउंटर अर्थात पासबुक जमा कर उज्जवल कर दूहजार उज्जवल कर दूहजार जमा कर परिष्कार लिखते हैं डेट अफ ट्रांजेक्शन आज के डेटा दीते हैं आज के क्या कर टाइप अफ सार्टिफिकेट अपना जो क्या कर बीटी की आर डी ना एस वि ना आर पी एल आई ना पी एल आई ना टी डी विभिन्न रकम हो स्कीम से क्षेत्र में लिखे धरून एस वि एस वि आनी जमा कर अमाउंट सार्टिफिकेट नम्बर एखे सार्टिफिकेट नम्बर बोलते अकाउंट नम्बर बोझा तो से बोट अकाउंट नम्बर एखे देवें छोटो छोटो नेम अफ द डिपोजिटर और होल्डार एखे जो पासबुक जो होल डिपोजिट होल्डार अर्थात जिन ओनार और तरह नाम एखे देवें कस्टमर नाम अमाउंट अफ द डिपोजिटर जी आनी वो पासबुक जमा कर कत टाक जमा कर जमा कर दूहजार जो अमाउंट करें ना क्यों एखे टाटा लिखभन एखे पैसा लिखभन और जी उनार डिपोजिट ना कर उइथड्रल कर सैडे देखें उइथड्रल घर तखाना फाँका रेखे एखान उइथड्रल लिखभन कत टा उज्जवल होने पैसा लिखभन तपर बैलेंस अफ आफ्टर ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन पर उनार पासबुक कत टा बैलेंस रही है क्योंकि एखे लिखभन पासबुक बैलेंस डेट अफ लास्ट ट्रांजेक्शन उनार लास्ट ट्रांजेक्शन पूर्व कब हो से डेटा क्योंकि एखे देवें पासबुक का खुलने क्योंकि बुझते पर आनी आज के जमा कर बोटा तुल एर पूर्वे मैं एर आगे प्रिभिया कब ट्रांजेक्शन कर डेटा क्योंकि एखे दीते हैं डेट अफ लास्ट ट्रां ट्रांजेक्शन ये क्योंकि अपनी सारा दिन जोगुल क्या कर लाइन बै लाइन क्यों एखे करबें पी एल आई हर पी एल आई हक सब कर जी स्कीम हूँ ना क्या एस विर डी जी हूँ ना क्या एखे क्योंकि ये अपशन रही है से ही टाइप टाइप अफ बुक और से ही टाइप लिखार जो तो ये अपनी बुझते पर सारा दिन पोर्सन जो अपना धरू अफिसे अनेक काजुकू जैगार मध्य धरू अपना धरालो ना कि आपनर समस्त ट्रांजेक्शनगुल से क्षेत्र में आनी एक सदा एफोर कागज क्योंकि यूज करते हैं से क्षेत्र में जो पाठबें डाक मध्यम पिन आप करते फर्मटार साथ तो बुझते पर आनी डेलि ट्रांजेक्शन रिपोर्ट क्योंकि तैरि करबें तपर क्यों एखे स्टैम्पगू क्योंकि सब अफिस हेड अफिसर आपनर जन नय आनी जस्ट एखे विपिएम हिसाब से विपिएम लिखा आए यह विपिएम हिसाब से जस्ट ये अपनी इनिशियल सिगनेचार कर और एक गोल सिल जो हाथुड़ी स्टैम्प पोस्ट अफिसे एखे छाप देवें स्टैम देवें तरह क्योंकि एखे फर्म टी सुरक्षित भावे अपनी सुरक्षित भावे अपनी मुड़े से डाक बैगर मध्य दिए अपनी क्योंकि एम सी हाथी तुले देवें एम सी क्योंकि से डाक बैगटार माध्यम ये फर्म टी डे जो चिठीपत्र को भाउचार थे थे से क्योंकि चले जाए सब अफिस अकाउंट अफिसे से क्योंकि गए ये खुले ओखान पोस्टमास्टर वोखान अकाउंटेंट उनारा पीएरा फर्म टी देखे देखे क्योंकि अपनार क्जगलो सब कम्पिटारे मिलिए नबें तो ये फर्मटार प्रथम पेज आए देखे नहीं फर्मटार जो प्रथम पेज आज है फर्मटे प्रथम पेजे क्योंकि एक स्टैम रही है अपना क्योंकि अपना एक स्टैम रही है गोल बक्स एखे अपना स्टैम है और इनिशियल इनिशियल सिगनेचार आपनर विपिएम है तो बुझते पर फर्म फर्म ये लुक देखते पालन फर्म का सम्पूर्ण भाव भलो फिल आप कर आनी क्योंकि डाक बैगर मध्य भरे अपना डाक मध्य चिठी थकते परे एक्सट्रा एखान जो चिठी बुकिंग है से चिठीगुलो डाक बैगे थकते परे आनी जो क्या करल कैश उइथड्रल कैश डिपोजिटे जो भाउचारगलो जो कागजगुलो से फर्मगुलो आ कि सेगल क्यों एर साथ पाठबें क्योंकि ये मैंडेटरि यहाँ पाठाले तब ओखान पीएरा ओखान जो अकाउंटेंट ओखान जो एस पी एम उनारा फर्म टी देखे क्योंकि कम्पिटार साथ मिलिए अपन काजगुलो क्यों कम्पिटाराइज भाव सकसेस कर दे तो अपना बुझते पर एक जन विपिएम हिसाब से डेलि अकाउंट क्यों अपनारा क्या करबें ये क्योंकि शुदुम्र विपिएम स्पेशल भिडियो तो विपिएम जरूरी भाव में भिडियो देखा जरूरी एमक प्रत्येक स्टेप अपनारा आशा करी लक्ष्य कर देखें तो ये अपनारा क्या करबें विपिएम डेलि अकाउंट सारबें ये डाक बांधबें यटाई जस्ट डाक रेडी करार प्रसेस तो भिडियो जो भलो लेगे थे अवश्य भिडियो के लाइक कर दें और चैने नतून हो बेंगल जब इनफो चैनल सबसक्राइब कर पास थकबें तो जिडी एस संक्रांत इवें इंडिया पोस्ट सम्पर्क समस् इंडिया पोस्ट सम्पर्कित समस्त तथ्य सवार आगे अपडेट पे हमारे थकबें तो देखा हे पर नेक्स्ट भिडियोते तुण्य धन्यवाद